Aşağıda verilen parçalı fonksiyon tanımını kullanarak f eksi 10'u bulunuz. Evet, burada bir fonksiyon tanımı var. ft eşittir denmiş. t'nin değerine bağlı olarak değişik durumlar tanımlanmış. Mesela t küçük eşittir eksi 10 koşulunu sağlıyorsa bu tanımı, t eksi 10 ile eksi 2 arasında ise bunu ve t büyük eşittir eksi 2 de ise bunu kullanmamız gerekiyor. Soruya gelince f eksi 10'u sormuşlar. Evet, sizce eğer t eksi 10'a eşitse hangi tanımı kullanacağız? Bakalım, t'nin eksi 10'dan küçük ya da eksi 10'a eşit olduğu durumlarda buradaki tanımı kullanmamız gerekiyor. t'nin eksi 10'a eşit olduğunu bildiğimiz için de bunu kullanacağız. Evet, buradaki tanımı. Yazayım, f eksi 10 eşittir, eksi 10, t gördüğümüz her yere eksi 10 yazıyoruz. Evet, eksi 10'un karesi eksi, neden böyle yazdım bilmiyorum. Hemen düzelteyim. Eksi 10'un karesi, eksi 5 çarpı eksi 10. Eksi 10'un karesi 100 eder. Eksi 5 çarpı eksi 10 artı 50. Ve sonuç 150 eder. Evet, f eksi 10 neymiş? 150. t'nin eksi 10 olduğunu bildiğimiz için bu tanımı kullandık ve sonucu bulduk. Hemen gelin bir tane daha yapalım. Burada aşağıda verilen parçalı fonksiyon tanımını kullanarak anlaştık. Eksi 3'ü bulunuz. H eksi 3'ü bulunuz. Peki H eksi 3 iken hangi tanımı kullanacağız? X değerimiz eğer eksi sonsuzla 0 arasındaysa bunu kullanacağız. Bunu kullanmamız gerekir ve eksi 3 eksi sonsuzla 0 arasında. Şahane. X eğer 3 olsaydı, bakayım, bunu kullanacaktık. Evet, yine birinci tanımı kullanıyoruz. h eksi 3 için, eksi 3'ün üçüncü kuvvetini alacağız. Eksi 3 üzeri 3, eksi 27. İşte bu kadar. Bu tanımı kullanacağımızı belirledik, artık diğerlerine bakmaya gerek yok. Gelin hemen bir tane daha yapalım. Bu azıcık farklı. Şekilde parçalı fonksiyon gx'in grafiği verilmiş. x eksi 9'a eşitken başlıyor ve değeri 3. Burada bir atlama yapıyor. Sonra bir tane daha. İfadelerle değerlerini eşleyiniz denmiş. Bakalım. g eksi 3 virgül 0 0 0 1 eksi 3 virgül 0 0 0 1 buralarda bir yerde değil mi? x'in değeri buna eşitken gx de 3'e eşit. Evet bu 3'e eşit olacak. Sırada g 3 virgül 999 var. 3,999, 4'e çok yakın bir değer. Ve burada gx, çizmeyi deneyeyim. Evet, burada, yani 3,999'da fonksiyonun değeri 7. 7'ye eşit. g, 4,0001. 3,0, 1. g, 4'ün değeri hala 7. Ama x'in değeri 4'ün üzerine çıktığında buraya geldiğimiz için g 4,0001 eksi 3'e eşit olur. Peki, yavaş gidelim. g 4'ün eksi 3 değil de 7 olduğunu nereden biliyoruz? Bakın, buradaki dairenin içi dolu ama buradakinin boş. Ve x'in değeri 4'ü geçtiği anda fonksiyonun değeri de eksi 3 oluyor. Bunun için de yani 4'ten azıcık bile daha büyük olan değerlerde fonksiyon eksi 3'e eşit olur. Son olarak g9'u sormuşlar. g9 iken buradayız. Sonucun yine eksi 3 olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama dikkat edin bu noktadaki dairenin içi boş. Bunun için fonksiyonun bu noktada eksi 3'e eşit olduğunu söyleyemezsiniz. Ayrıca devam ediyorum. Grafik üzerinde x9 değeri için x9 değeri için x'in değeri 9 olduğunda dolu bir nokta yok. O zaman g fonksiyonu x eşittir 9 iken tanımsızdır. Tanımsızı seçtik.